வெல்கம் டு கிளிக் இன் ஃபோர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்ல இருந்து கிராஜுவேட் எக்ஸிகூட்டிவ்கான ஒரு சூப்பரான வேகன்சிக்கான அந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனல்ல வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான ஜாப் வேகன்சி எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்கணும்னா என்எல்சி நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்ல இருந்து கிராஜுவேட் எக்ஸிகூட்டிவ்கான அந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆன்லைன்ல இன்று முதல் அதாவது இன்னைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓபன் ஆகுது ஸோ அதுக்கு முக்கியமான ஒரு குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேட் ஸ்கோர்ல வந்து இந்த பாஸ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ ஒன்லி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேட் ஸ்கோர்ல பாஸ் பண்ணிருக்கிற இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்கள கேண்டிடேட் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் டு அப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீடைல்டான நோட்டிபிகேஷனை பார்த்துடலாம் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா கடலூர் டிஸ்ட்ரிக் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு ஏரியாவை பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸ் அண்ட் அலைடு சர்வீஸ் இதுவும் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஸோ இந்த ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வந்து ஃபில் பண்றதுக்காக தான் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன குவாலிபிகேஷன் அப்புறம் எவ்வளவு போஸ்ட் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கேட் ஸ்கோருக்கான அந்த கோடு கொடுத்துருக்காங்க என்ன டிசிப்ளின் ஸோ இதுல நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி அன்ரிசர்வ்ட் இடபிள்யூசி ஓபிசி என்சிஎல் எஸ்சி எஸ்டி இவ்ல இவங்கள எவ்வளவு அதே போல டோட்டல் வேகன்சி எவ்வளவு அப்படிங்கிற இங்க டீடைல்ஸ் இப்போ மெக்கானிக்கல் இருக்காங்க அப்படின்னா கேட் ஸ்கோர் எம்இ இதுல வந்து அன்ரிசர்வ்டுக்கு பதினஞ்சு இடபிள்யூசிக்கு நாலு ஓபிசி பத்து எஸ்சில அஞ்சு எஸ்டில ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஆறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஸோ அதே போல வந்து ஏரியா டூல பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டர் சோட்ல முப்பத்தி மூணு இடபிள்யூசில எட்டு ஓபிசி இல்ல இருபத்தி மூணு எஸ்சில பதிமூணு ஏழு வேகன்சி எஸ்டில்னு சொல்லிட்டு எண்பத்தி நாலு வேகன்சி ஸோ ஓவராலா வந்து நூத்தி இருபது வேகன்சி வந்து மெக்கானிக்கலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கல் அந்த இதுக்கு ஸோ அதே போல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல்ல வந்து டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தோம்னா நூத்தி ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க சிவில் சிவில்ல வந்து இருபத்தி எட்டு மைனிங் மைனிங்ல வந்து ஏரியா ஒன்ல எதுவுமே கொடுக்கல ஏரியா டூல பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினேழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் சிஎஸ் இதுலயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தோரு வேகன்சி ஸோ ஒவ்வொரு அந்த ஏரியாலையும் வந்து இப்போ ஏரியா ஒன்ல பார்த்தோம்னா நூத்தி நாற்பது வேகன்சியும் ஏரியா டூல வந்து நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு வேகன்சி டோட்டலா வந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் லொக்கேட்டட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேச அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்ட் லொக்கேட்டட் வேரியஸ் ஸ்டேட்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூனியன் இதுல ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் மைன்ஸ் அண்ட் அலைடு சர்வீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இது தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா ஸோ இந்த ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு ஸோ இப்ப இந்த மேல கொடுத்துருக்கிற வேகன்சி எல்லாமே அங்க அங்க இருக்கிற ரெக்யூர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிசர்வேஷன் பிடபிள்யூடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அஸ் பர் கவர்மெண்ட் டைரக்ட் படி ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் கேட் ஸ்கோர்ல வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டியாவது மெயினா இருக்கணும் ஷுட் ஹாவ் குவாலிஃபைட் இன் கேட் 2023 ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேவன்ட் கேட் கோட்ல வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அதாவது இந்த கோட்ல இந்த இதுல வந்து கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க கேட் ஸ்கோர் ஆஃப் கேட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வில் ஒன் ஒன்லி பி வேலிட் ஃபார் திஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ பாத்தீங்களா நம்ம சொன்னோம்ல ஏற்கனவே சொன்னோம்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த கேட் ஸ்கோர் தான் வந்து இதுக்கு மெயினான ஒரு வேல்யூடு ரெக்யூர்மெண்டா கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் ஷுட் ஹாவ் பாஸ்ட் நோட்டி நோட்டிஃபைடு எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் அது மேல சொல்லியிருக்கோம்ல பிஇ சாரி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இது எல்லாமே ஒரு ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றப்ப அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிசிப்ளின் கேட் அந்த கோடு கொடுத்துருக்காங்க அதுல என்ன குவாலிபிகேஷன் மெக்கானிக்கல் எம்இ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் டைம்
அப்புறம் மைனிங் மைனிங் வந்து ஃபுல் டைம் பார்ட் டைம் டிகிரி மைனிங் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கணும் மினிமம் குவாலிஃபை பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அன்ரிசர்வ்ட் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போதும் அப்படின்னு யாருக்கு பார்த்தோன்னா எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கு ஸோ கேண்டிடேட் ஹூ ஹேவ் பாஸ்ட் நோட்டிஃபைட் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்லி ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ இந்த இப்போ மேலே கொடுத்துருக்குற அந்த டிசிப்ளின் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எனி அதர் குவாலிஃபிகேஷன் விச் ஆர் ரெக்கார்டட் கிளாஸிஃபைட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆர் ஹேவிங் கம்பினேஷன் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதர் தென் நோட்டிஃபைட் ஒன் வில் நாட் பி கன்சிடர் ஸோ இதை தவிர வேற எதுவுமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே போல வந்து ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டி இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில இன்ஸ்டியூட்ல வந்து யூஜிசி அல்லது ஏஐசிடியில வந்து அஹ் உங்களோட அந்த குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேற வேற தர் இஸ் நோ ரிசர்வேஷன் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து எந்த வித ரிசர்வேஷன் வேகன்சியும் கிடையாது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ல வந்து உங்களோட மார்க் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றப்ப உங்களுக்கு அந்த பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க மேல கொடுத்துருக்கிற அந்த குவாலிபிகேஷன்ல ஸோ இதுக்கு ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒண்ணு பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள வந்து அன்ரிசர்வ்டு இடபிள்யூஎஸ் வந்து முப்பது வயசுக்குள்ளையும் ஓபிசி நான் கிரிக் கேம்ல இருக்காங்களா அவங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு எஸ்சிக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு எஸ்டிக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வந்து ஏஜ் லிமிட்டா அது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து சிடிசி உங்களோட பே ஸ்கேல் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயினிங் என்எல்சிஐஎல் அஸ் கிராஜுவேட் ட்ரைனிங்ஸ் அதாவது ஜிஇடி போஸ்ட்ல நீங்க வந்து போறப்ப ட்ரைனிங் வந்து ஒன்னே இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சேலரி கொடுக்குறாங்க அது கூடவே வந்து டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் காமன் காமன் அலவன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பேசிக் பேல இருந்து உங்களுக்கு மந்த்லி அந்த பே ஸ்கேல் வந்து ஆட் ஆகும் அப்படிங்கறது அதுல கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்றப்ப வந்து கிராஜுவேட் எக்ஸிகூட்டிவ் ட்ரைனியா இ டூ கிரேட்ல இருப்பீங்க பே ஸ்கேல் ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வரைக்கும் இதுக்கான சேலரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆனுவல் இன்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதிமூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் இதுல சொல்லியிருக்காங்க இது அது கூடவே வந்து உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் குரூப் இன்சூரன்ஸ் இது எல்லாமே இதுல வந்து கவர் ஆகும் அப்படிங்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எலிஜிபிள் டைப் ஆஃப் ரெசிடென்டியல் அக்காமடேஷன் அன்பர்னிஷ்டு வில் பி ப்ரொவைடட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கம்பெனி டவுன்ஷிப் சப்ஜெக்ட் டு அவைலபிலிட்டி ஸோ உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் கொடுக்குறாங்க அன்பர்னிஷ்டில் ஸோ ஆன் சக்சஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ட்ரைனிங் ட்ரைனிஸ் வில் பி அப்சர்வ்டு இன் இ த்ரீ கேட் கிரேடுக்கு போவீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு சேலரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ப்ளஸ் பேசிக் பேல வந்து அறுபதாயிரம் அடிஷனலாக வந்து பெய்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டட் பே ஆனுவலி அண்ட் என்டர்டெயில் த சூப்பர் நேஷன் பெனிஃபிட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பேசிக் பே ப்ளஸ் டிஏ இருந்து அந்த ரூல்ஸ் படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டட் கேண்டிடேட் வில் பி போஸ்டட் அண்டர் கோ ட்ரைனிங் அண்ட் ஒர்க் எனி லொக்கேஷன் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் என்எல்சிஐஎல் வித் இன் ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ இது ரெண்டுல ஏதோ ஒரு அந்த வேகன்சி அவைலபிலிட்டி பொறுத்து உங்களுக்கான அந்த போஸ்டிங் வரும் பிளேஸ் வந்து நீங்க அங்கதான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ட்ரைனிங் ஒர்க் பண்றது எல்லாம் ரிசர்வேஷன் ரிலாக்சேஷன் இதுல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட் இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட்டாக வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இன்க்ளூடிங் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டியோட பே பண்ணும் ப்ராசஸிங் ஃபீஸாக வந்து பே பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏஜ் ரிலாக்சேஷனும் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேண்டிடேட் பிலாங் எக்கனாமிக்கலி வீக்கராக இருந்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் ஓபிசி நான் அதாவது ஓபிசியில நீங்க கிளைம் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிபிகேட் பிடபிள்யூடியில இருந்த அதாவது பெர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இருந்தால் அதுக்கான சர்டிபிகேட் இது எல்லாமே வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றப்ப அப்லோட் பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெத்தட் ஆஃப் செலக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேட் ஸ்கோர்ல தான் வந்து உங்களுக்கு செலக்ஷன் இருக்கும் எயிட்டி மார்க் வந்து கேட் ஸ்கோர்லயும் பர்சனல் இன்டர்வியூல இருபது மார்க்கும் வச்சு ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு தான் வந்து இதுக்கான செலக்ஷன் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஹூ
செப்பரேட்லி ஏரியா ஒன் அண்ட் ஏரியா டூ பேஸ்ட் ஆன் கேட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இவங்கள தான் வந்து பர்சனல் என்ட்ரிக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனல் செலக்ஷன் பார்த்தோம்னா செலக்ஷனும் அதே போல தான் இருக்கும் எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டில தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைனல் செலக்ஷன் இருக்கும் இன்கேஸ் ஆஃப் கட் ஆஃப் லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ல வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் கேண்டிடேட் சீனியாரிட்டி மோஸ்ட்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அல்பாபெட்டிக்வல் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் தி கேண்டிடேட் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆம் சக்சஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் வரும் ஸோ மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் முடிப்பீங்க நீங்க எல்லாமே டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலா வந்து மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கும் இதுல ஸோ ஜென்ரல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி பாத்துங்க என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இதுல கொடுத்துருக்காங்க எது எது எலிஜிபிள் டு அப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல சொல்லியிருக்காங்க செக் பண்ணி பாத்துங்க ஹெல்ப் லைன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா காலையில பத்து மணியில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் மண்டே டு சாட்டர்டேக்குள்ள நீங்க கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்க இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க இமெயிலையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சர்வீஸ் பாண்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்து த்ரீ லேக்ஸ் வந்து சர்வீஸ் பாண்ட் வந்து நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த கிராஜுவேட் எக்ஸிகூட்டிவ் ட்ரைனிங்கே சோ எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறது கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்எல் சிஎல் இந்தியா இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்களோட பர்சனல் இமெயில் ஐடி கேட் ஸ்கோரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மொபைல் நம்பர் இதை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க மத்த ப்ராசஸ்க்கே போக முடியும் இதுல வந்து நீங்க முக்கியமானது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அல்லது அப்ளைங் ஃபார் போத் ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ நாட் பெர்மிட்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு ஏரியாவுக்கு மட்டும் தான் நீங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏரியா ஒன்னா இருக்கட்டும் அல்லது ஏரியா டூ ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு தான் வந்து உங்களோட கேட் ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதுல செலக்ஷன் இருக்கும் சோ ஏதோ அந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களோட மேனுவல் அப்ளிகேஷன் வந்து எதுவுமே தேவை அனுப்ப தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கறது தான் சோ பேமெண்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய் வந்து பே பண்ணும் எதுக்கு அப்படின்னா நான் ரீஃபண்டபிள் மோட்ல வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பிளஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீயா வந்து பே பண்ணும் இதுல வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனே உள்ளவங்க வந்து வெறும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வந்து பே பண்ண போதும் ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் மட்டும் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க சோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அப்லோடிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் ஃபைல் டைப் என்ன இருக்கணும் ஃபைல் சைஸ் எவ்வளவு கேபிக்குள்ள இருக்கணும் அதே மாதிரி என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த டீடைல்ஸ் உங்களோட ஹை குவாலிட்டி ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் கலர் சைஸ் போட்டோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் எடுத்தது குட் குவாலிட்டி இமேஜ் கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் டார்க் ப்ளூ அல்லது பிளாக் இங்க்ல ப்ரூஃப் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் எஸ் எஸ் எல்சி மெட்ரிகுலேஷன் மார்க் ஷீட் ஆதார் கார்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ராசஸிங் நோட்டிஃபைட் குவாலிபிகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் உங்களோட டிகிரியோடது கன்சாலிடேட் செமஸ்டர் வைஸ் மார்க் ஷீட் இந்த ஃபைனல் மார்க் ஷீட் கேட் ஸ்கோர் கார்டு காஃபி ஆஃப் கம்யூனிக் கம்யூனிகேட் இன் கேஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட் பிலாங் டு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் அந்த கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சர்டிஃபிகேட் ஸோ அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் தேவை இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே ஸோ இதுக்கான அந்த சைஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சைஸ்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணாதான் நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இருநூத்தி ஐம்பது கேபிக்கு மேல வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகாது உங்களோட டாக்குமெண்ட் எதுவுமே உள்ள அப்லோட் ஆகாது ஸோ சைஸ் நீங்க செக் பண்ணி பாத்துங்க இம்பார்ட்டன்ட் டேட் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்னைக்கு அதாவது இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலையில பத்து மணிக்கு ஓபன் ஆகி க்ளோசிங் டேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சாயங்காலம் அஞ்சு மணியோட க்ளோஸ் ஆகுது லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நைட்டு பதினொன்னு நாற்பத்தி <laughs> சென்ட்ரல் கவர